আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন যে দেশেই আছেন ভালো আছেন যারা ভালো নেই অসুস্থ তাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল অন্তর থেকে আল্লাহ তাদের তাড়াতাড়ি সুস্থতা দান করুন আমিন আজ আমি আমার ছোট্ট কিচেনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এত রিকোয়েস্ট ছিল প্রায় ভিডিওতেই আমাকে বলা হতো আপু তোমার কিচেনটা একটু দেখাও যদিও আমি এই ভিডিওটি আগে একবার করেছিলাম এবং তখন আপনাদের দেখিয়েছি সেম ভিডিওটাই আমি আবার নতুন করে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো আমার কিচেনটা বেশি একটা বড় না ছোট একটা কিচেন এবং এই ছোট কিচেনটাকে আমি কিভাবে করে সাজিয়ে রেখেছি বা ঘুচিয়ে রেখেছি সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার কিচেনে এখানে একটা ইলেকট্রিক ওভেন আর একটা মাইক্রোওয়েভ আছে পাশেই আছে একটা কেবিনেট লম্বা কেবিনেট যেটার ভিতরে আমি আমার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো রেখে থাকি এবং যেগুলো বেশি দরকার সেগুলো কাছে রাখি যেগুলো একটু কম দরকার সেগুলো একটু পেছনে রাখি আর এটা হচ্ছে মেন ক্যাবিনেটটা যেটা আপনারা ভিডিওতে সচরাচর দেখে থাকেন তো সাইডে আছে একটা চায়ের সেকশন যেটা যেটাকে কফি চা যেটাই বলুন না কেন কারণ এখানে কফিও রাখা আছে চা রাখা আছে প্লাস গাওয়াও মাঝে মাঝে খেয়ে থাকি তো এই পট্টার ভিতরেই আমি সবসময় খেজুর রাখি এই কফি অথবা চা অথবা গা গাওয়া খাওয়ার জন্য তো চা কফি যেটাই বলেন না কেন চাটা আমার প্রিয় আমি চা বেশি খাই কিন্তু আপনাদের ভাইয়া কফিটা খুব লাইক করে আর কিছু স্ন্যাক্স স্ন্যাক্স অনেক সময় রাখি যেমন এখানে বাদাম রাখা আছে লাল চাটা খেলে এই বাদামটা আপনাদের ভাইয়া পছন্দ করে খায় তো কিছু কফিও রাখা আছে এখানে তারপরে চিনি রাখা আছে আছে এখানে টি প্যাক তো যখনই দরকার হয় পানিটা জাস্ট একটু গরম করে টি প্যাক দিয়ে খেয়ে ফেলি সেজন্য এই রকম করেই রেখে দিই আর এখানে কিছু কাপ রেখেছি চা খাওয়ার বা কফি খাওয়ার জন্য সাইডে আছে আমার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন যেগুলোর ভিতরে আমি মশলা তারপরে নানান রকমের জিনিসগুলো রেখে থাকি সেই ধরনের তো চিয়া সিটটা আমি মোটামুটি রেগুলারই খাই এবং এটার ভিতরেই রেখে দিই এগুলো সাইডে এখানে আছে একটা মশলার বক্স সরি বক্স না মশলার দানি নানান রকমের মশলা রাখা হয় এগুলোতে আমার এই মশলা দানিটা অনেক ভিউয়ার্সদের পছন্দ এবং তারা জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে আমি কোথার থেকে এটা নিয়েছি আমি এটা নিয়েছি হোম বক্স থেকে সম্ভবত আমার সঠিক খেয়াল নেই এটা অনেক দিন আগের কি না কয়েক বছর হয়ে গেল তো ওখান থেকে আমি এটা নিয়েছি এটা এখন অ্যাভেলেবেল অনেক দেশ অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায় অনেক দেশে পাওয়া যায় এমনকি বাংলাদেশেও সুন্দর সুন্দর পাওয়া যায় আপনারা একটু খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন আমি উপরে এখানটায় কয়েকটা মগ রেখেছি মাগগুলো আমার আসলে বেশি আপনারা জানেন যারা আমার ভিডিও দেখেন রেগুলার খুব পছন্দ করি বা মগে চা খেতেও আমি খুব লাইক করি আর এই যে কিছু জিনিসপত্র এখানেও আছে কাঁচি আছে হ্যান্ডউইক্স আছে তারপরে এই গ্রেটার আছে ঘষনি যেগুলো সেগুলো এই ধরনের কিছু জিনিসপত্র যেগুলো আমার প্রতিদিন দরকার হয় আমি সুন্দর করে সেগুলোকে এরকম করে রেখে দেই আর কিছু মশলার বা জিনিসপত্র রাখার বয়াম আছে আছে ছুরি রাখার জন্য একটা ছুরি রাখার জন্য একটা ইয়া বয়াম ওইটার ভিতরে আমি ছুরি রাখি শুধু আর ট্রে ট্রে আমার খুব পছন্দ তাই আমার অনেক ট্রে আমি পিছনের দিকে ট্রেগুলো রাখি তাতে দেখতেও ভালো লাগে ঘর আর কাজেও লাগে হঠাৎ আমার ট্রে রাখলে এখান থেকে আমি একটা টান দিয়ে বের করে নিয়ে নিই সামনে আমি কিছু মাগ রাখার জন্য একটা স্ট্যান্ড রেখেছি যেটা ভিতরে প্রতিদিনের মাগগুলো রাখা হয় কারণ বাচ্চারা এক এক সময় এক এক মাগে পানি খায় এরকমের আমি রান্না করার জন্য যে কাঠিগুলো তাও আমি এখানে রেখে দিই সুন্দর করে সব কিছু এখানে রাখি এভাবে রাখি তাতে কি হয় রান্নার সময় আমি ওখান থেকে দ্রুত নিয়ে নাড়া দিতে পারি আর এটার ভিতরে আমি খাবার টাবার কেনার পর যে পলিথিনগুলো থাকে ওগুলো রেখে দেই চপিং বোর্ড আমি এইখানটায় রাখি কল যে আমরা যে সিঙ্কের কলটা কলের উপরে পেছনের দিকে জায়গা আছে বেশ ওইখানটায় আমি রেখে দিই আর কাজ করার পর সবার আগে আমি যেটা করি সিঙ্কটা ক্লিন করে ফেলি এবং একদম ক্লিন করে রাখি তাতে কি হয় সিঙ্কের ভিতরে সব থেকে জার্ম বেশি থাকে এটা দ্রুত যত ক্লিন করা যায় ততই ভালো যেহেতু মাছ মাংস এখানে কাটা হয় জার্মটা এখানে বেশি থাকে 
তারপরে এখানেও কিছু মাগ আছে মাগ আমার অনেক পছন্দ আমি চা খেতে খুবই পছন্দ করি সেই জন্য আর এই একটা সাইড এই সাইডেও আমি নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র রেখেছি তার ভিতরে আমি দেখাচ্ছি ব্লান্ডারটা আমি এখানেই রাখি তারপরে এখানে আছে আমার একটা মশলার বক্স যেটার ভিতরে গুঁড়া মশলাগুলো রাখা হয় আর নিচে যে একটা বক্স এটার ভিতরেও আমি মশলা রাখি এটাই আমি রাখি গোটা মশলাগুলো যেমন ড্রাই লেবু দারচিনি এলাচি তারপরে লবঙ্গ তেজপাতা এই টাইপের গোলমরিচ এই টাইপের জিনিসগুলো এখানে এটার ভিতরে রাখি আমি তেল আর এটা হচ্ছে আমার চুলা তো আমি এটার ভিতরে আমি টাকিয়ে কিছু দেই জিঞ্জার টিঞ্জার গার্লিক এগুলো যখন পেতলে দিতে হয় তখন আমি এটার ভিতরে কাজগুলো করি বা এলাচি দারচিনি এই টাইপের আর এখানেও কিছু মশলার বক্স আছে আসলে আমাদের রান্না করতে গেলে নানান রকমের মশলা লাগে আর উপরের যে পার্টটা এখানে কিছু বয়াম আছে যেগুলোতে ওটস চিনি ময়দা এই টাইপের থাকে তো আমি একটু লাইট চালিয়ে আপনাদেরকে এটা ভালোভাবে আবার দেখাবো হয়তো একটু লাইট কম কারণ কিচেনে আমি সবসময় চেষ্টা করি কম লাইট জ্বালিয়ে রাখতে আর যখন আমি কাজ করি বিশেষ করে রান্না করি তখন যে কোন লাইটটা জ্বালাই সেটাই আপনাদেরকে এখন দেখাবো তখন আমার কিচেনটা একদম আলোতে ঝ মানে ঝলক হয়ে যায় তো ওই যে আমি এখন লাইটটা জ্বালিয়ে দিলাম এখন আমি টুকটাক জিনিস দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে মশলার বক্স আর এটাও মশলার বক্স তো এই বক্সটা আমি আমার নিজের হাতে তৈরি করেছিলাম সেই জন্য আবার দেখাচ্ছি আপনাদের পেছনেও একটা মশলা রাখার বয়াম আছে ছোট ছোট তো কিছু ফুল রেখেছি ফুল ভালো ফুল রাখলে মন ভালো থাকে যদিও এটা আর্টিফিশিয়াল ফুল আর ফুলের এই যে বেসটা এটা আমি তৈরি করেছি নিজে ঘরে আপনার যে কোনো জিনিস দিয়ে না ফেলে কিছু একটা কিন্তু তৈরি করা যায় ইনশাল আমি নেক্সট ডে আস্তে আস্তে করে সেগুলোও দেখাবো তো আমার এই সাইডটা এরকমের এই যে এরকমের আর এটা চুলা তো নিচে আমার ওভেন আছে মানে গ্যাসের ওভেন অনেক কাপুরা দেখতে চেয়েছিল যে আপু তোমার গ্যাসের ওভেনটা কীরকমের বা চুলাটা কীরকমের এই যে আমার গ্যাসের ওভেনটা এটার ভিতরে আমি কেক তারপর বিস্কুট তারপরে এই টাইপের জিনিসগুলো গ্রিল খাবার চিকেন গ্রিল বিফ গ্রিল এগুলো করে থাকি আর উপরে তো রান্নাবান্না করি তো অনেক সময় গ্লাসটা উপরে দিয়ে রাখি ঠেকে রাখি চুলাটাকে বাচ্চাদের ঘর সেই জন্য আর এই সাইডে আমার ওভেন আর ইলেকট্রিক ওভেন একটা আছে যেটার ভিতরেও আমি বিস্কুট টিস্কুট তৈরি করি তো মোটামুটি এই নিচের ওভেনটা সবার বাসাতেই থাকে আর এটা খুব কাজে লাগে এটা ছোটোখাটো রাখতেও সুবিধা হয় আর ওভেনের উপরে আমি একটু ফ্রুটসের দানিটা রেখেছিলাম এই ভিডিওটা যেহেতু আমার অনেকদিন আগের করা তখন এই ফ্রুটসগুলো এখানেই থাকতো এখন যেমন এটা থাকে আমার ডিপ ফ্রিজের উপরে তো তখন আমি এখানেই রেখে দিয়েছিলাম তো এগুলো কাচের ফ্রুটস ভালো লাগে দেখতে কিন্তু সাবধান যে কোনো সময় ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে খুব সাবধানে রাখতে হয় আর এটার ভিতরে আমি বাদাম রাখি পাশের এটা আমি এখন আপনারা দেখেন এটা টেবিলের উপরে রাখা ডাইনিং টেবিলের উপরে কিন্তু এখানে এক সময় এখানেই রেখেছিলাম কিছুদিন আগে একটা টাইমার আছে ওখানে টাইমার দিয়ে আমি রান্না করতে সুবিধা হয় সেই জন্য আর এখানে একটা টিস্যু হোল্ডার পাশে আছে একটা পলিথিন রাখার জন্য একটা ব্যাগ প্লাস্টিকের যেটার ভিতরে পলিথিন রেখে টানিয়ে রাখলে এক একটা পলিথিন বের করতে সুবিধা হয় আর এটা হচ্ছে আমার জুসার মাঝে মাঝেই আমি বাচ্চাদের জুস বানিয়ে দিই এটাতে তো জুসার থাকলে ভালো হয় বাচ্চাদের ঘরে যদি অনেক দিন যাবৎ এটা ইউজ করা হচ্ছে না আমার তো আমার বাচ্চা অবশ্য বলেছে যে মা ওটায় জুস বানিয়ে দাও ইনশাল্লাহ দেবো যখন দেখাবো আর এই সাইডটু দেখালাম আর উপরে কিছু গ্লাস মগ এগুলো রেখেছি যেগুলো হঠাৎ করে বাসায় কেউ আসলে বা নিজেরাই খাওয়ার সময় অনেক সময় অনেক কিছু দরকার হয় সেগুলো এখান থেকে টান দিয়ে নিয়ে নিতে পারি হ্যান্ডেলটা আমার ভেঙে গিয়েছে টানাটানি করতে করতে আর এটার উপরে যে তাকটা সেটার উপরে আমি কেক বিস্কুট তারপরে কেকের যে নোজেল এই টাইপের জিনিসগুলো রেখে দিই মানে বেকিং আইটেমগুলো সব উপরে রেখে দিই ওইখানটায় পাশে একটা মরিচও রেখেছি দেখার সৌন্দর্যের জন্য ক্যাপসিকাম মরিচ যেটা সেটা এই সাইডেও একটা তাক আছে এটাতেও যেসব জিনিসপত্র সবই আমার প্রয়োজনীয় দেখা যায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কাজে সেগুলো আমি ব্যবহার করে থাকি এই যে আমার ছোট রান্নাঘর এভাবেই আমি আমার রান্নাঘরটাকে ক্লিন করে গুছিয়ে রেখে দিই নিচেও কিছু ক্যাবিনেট আছে 
যেগুলোর ভিতরে আমার হাড়ি পাতির কিছু এক্সট্রা থাকে এবং কিছু খাবার দাবারও রাখা হয় বাচ্চাদের বা আমাদের ঘরের যাবতীয় যত জিনিসপত্র আছে সয়া সস থেকে শুরু করে যত কিছু নিচের ক্যাবিনেটগুলোতে রেখে দিই তারপর মনে হয় যেন কিছুই হচ্ছে না আরও কিছু দরকার জায়গা দরকার বেশি ক্যাবিনেট দরকার এরকমের আসলে মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই মানুষ যত চায় যত পায় ততই আরও চেতে চাইতে থাকে যে আরও দরকার আরও দরকার এরকমের তো আমার রান্নাঘরটা আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে তো অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর চাইলে আপনারা আমার এই রান্নাঘরটা আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করে দিতে পারেন তাহলে হয়কে অনেকে নতুন রান্নাঘর সাজায় তাদের একটু উপকার হতেও পারে হয় হলে তো সেজন্য আমি চাইবো আমার এই রান্নাঘরের ভিডিওটা আপনারা আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করে দেবেন তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় মা সালামা